Девочки, дорогие, здравствуйте. Сегодня с вами Влада с вашего агентства Оксана Лав. Один из моих любимых клиентов – это просто необыкновенный мужчина, потому что в нем сочетается тот набор качеств, которые хотят девушки. Поэтому это как раз тот случай, когда мужчину можно назвать это наш завидный жених. Давайте же скорее знакомиться, Камел. Hello, Камел. Good morning, Влада. How are you? Good morning. I'm doing fine. Thank you. How are you? You're looking amazing. Tell, please, our ladies about yourself, about where you came from, um, what is your education, and maybe what are you looking here in, in Oksana Love? That's a lot to cover. <laughs> okay, let's start. Let's start from your roots, from your education, because here is the topic is uh, really interesting for me. I was admiring, you know, uh, about the story you told me about how educated you are, and um, like you working in a in a very interesting uh, field. Let's say for me at least. I mean, my uh, my understanding, you need to be like really smart to to do what are you doing. Thank you. Um, yes. My education is actually physics. I have a PhD in physics from the University of California. And I was doing research in um, Switzerland, Geneva, Switzerland for a while. And I was teaching physics at the University of Rochester in New York before I decided to go to the public sector. And now I've been on Wall Street for um, over 20 years. So now I work in finance. Let me translate to our girls what, what you just said. Девочки, Камела сейчас спросила о его образовании, потому что это вообще отдельная тема для разговора. Настолько высокообразованный мужчина, что я на самом деле была поражена, то, что он сейчас ответил, он ответил очень скромно. Uh, у него образование, uh, он профессор физики, uh, за, закончил uh, Калифорнийский университет. И, uh, so, Kamel, you told me, uh, you mentioned about uh, Switzerland, like the research you did at Switzerland, but actually, it's, for me, it's, you know, something unbelievable, because you were working with a large uh, hadron collider, right? And I were trying to, I still don't understand what is it, right? I heard about that a lot, because it's like a pretty famous uh, event in the world, right? But you actually was a part of this research. Is it correct? Yes, that's right. Um, when I was in physics, um, I did both my and research after I graduated. Um, I was doing particle physics, or it's also called nuclear physics research. And you know what? The reason I left physics is because I have a hard time explaining it to my family. And <laughs> Awesome. And plus you have a great sense of humor, which, which is also... Да, девочки, я сейчас спросила, Камела уточнила, да, потому что он говорит, я принимал участие в изучении там, в, в физич... в эксперименты по физике в Женеве, но на самом деле я знаю о том, что он принимал участие в вот, большой гидроидный коллайдер, который разрабатывал, да, вот, вот открытие, которое было сделано там, сколько уже, наверное, лет 7-5 назад, которое гремело на, на весь мир. Я говорю, ну ты так скромно сказал, потому что я знаю, что ты принимал участие в исследованиях большого андроидного коллайдера, и он, да, говорит, мне начал объяснять, что да, это как бы атомная физика, я этим занимался до того, как ушел там в, в другой сектор, говорит, ну ты знаешь, говорит, почему я вообще бросил физику, потому что я устал объяснять вообще, что это значит и чем я занимаюсь, потому что это настолько сложная тема, там, квантовая физика, да, атомная физика, говорит, я просто от этого устал, это шутка, но на самом деле... Как бы его чувство юмора, оно потрясающее. So, Kamel, you left physics uh, and you went to finance and where are you working already for many years and I know your career is uh, uh, like you, you achieve a lot. So tell us what's, what's happened next. Yes, um, after I left academia, I went to Wall Street. I'm sure everyone heard of Wall Street because of the movie um, with um, 
DiCaprio, Wolf of Wall Street. But please don't think about that because we don't <laughs> we don't do the same stuff on yeah, Wall Street. No, no, it, 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 it looks. I mean, it sounds very sexy for most of the girls. <laughs> yes. Um, so I've been working on Wall Street in New York for over 20 years now. And um, I have to say, it's a very rewarding career, uh, even though it can be um, stressful at times. You know, when you're working with the money, there's always a certain amount of stress associated with that. But I can't be happier. I, I like what I'm doing, and I will be doing that for, um, for a while, basically. I like solving finance problems, helping investors, helping the company make money. These are all interesting uh, problems that I like to solve, and which is different from what I was doing in physics. In physics, it's about research, and uh, but you're not you're not help. It's very theoretical. You're not helping. Um, people or investors when you're doing that. So anyway, I, I like my career as a, a, a in finance much better than physics. So after neutral physics, the finance is just very easy for you probably, right? It's just you're doing it like that. <laughs> Uh, uh, so I will translate. Uh, девочки, он говорит, да, что я ушел в, финанс, в финансовый сектор, работает на Уолл Стрит, говорит, но ну, это, говорит, все, наверное, знают, что такое Уолл Стрит благодаря фильму Волк с Уолл Стрит. Я говорю, ну почему же? Я говорю, ну я, говорит, не такой, да, как герой этого фильма. Я говорю, ну почему же это звучит очень даже для женщин привлекательно. Он говорит, мне очень нравится то, что я делаю, потому что, во-первых, это хорошо вознаграждается, во-вторых, говорит, я делаю что-то практическое, то есть я помогаю инвесторам, я помогаю людям решить какие-то финансовые проблемы, и в отличие от физики, это ну, такая практическая часть, потому что физика, физика — это много экспериментов, то есть ты делаешь такое что-то чисто теоретическое, да, а здесь ты как бы видишь результаты своей работы. Uh, so financially you happy about your finance field, right? And um, I know you, uh, it's called a risk management, right? That's what you're doing. That's right. Um, what I do exactly is trying to forecast what will happen with the economy and whether there are any recession come in. And I try to forecast how much money the bank can potentially lose. So we can put some money on the side in case we need it. Mm -hmm. just, just like running your own household, right? Yeah, it's just a little bit. This almost the same. <laughs> <laughs> Камел сейчас сказал, да, говорит, он работает в риск-менеджменте. Что такое, собственно, риск-менеджмент? Это когда он пытается для банков предсказать возможные какие-то падения на рынке, да, какие-то изменения, предсказать их вовремя для того, чтобы банк принял соответствующие меры для того, чтобы не терять деньги. So, yeah, I... I'll try, I, I explain as I can, uh, but for me, it's something, you know, really, really, really complicated, even though I'm in the business as well. But still, that's, I think you have to be really uh, smart and oriented and, uh, in this area and mathematic, mathematic and, and physics, probably it's also helping you, right, to figure out all this uh, problems because i mean seriously for me it's something like a magic <laughs> sounds too complicated uh so okay uh you are um very successful you are very handsome you are very interesting to talk i know you like the style you know how to live i know i also what is actually interesting i know you are a big lover of uh good wines right so yeah. Where it came from? Let's open a little bit where you grew up. That's right. Um, I grew up in Paris, France. So um, I grew up drinking a glass of wine with my family since I, I was 15 years old. So, um, and I used to go to wineries and taste wines 
and that's where the taste of wine really came from. And now um, I enjoy having a glass of wine here and there, and particularly discovering new wines, um, pairing wine with food. Anyways, I think it's fun. Окей. Okay. Uh, uh, я сейчас спросила Камала, ну, когда мы перешли уже от темы его профессии, вообще у его, uh, как бы, стиля жизни, да, это человек, который имеет стиль, uh, он знает, как хорошо жить, uh, он, uh, то есть, такой, да, человек высокого класса, он любит хорошие вина, я говорю, давай мы сейчас немножко к этому перейдем, потому что откуда это вообще пришло? Камел вырос в Париже, и говорит, я вырос практически со стаканом, ну, с, с пужером вина, да, хорошего, то есть это не в смысле там пить каждый вечер, да, он действительно разбирается в винах, он ходит в винодельни, он знает об этом много, и наверняка, я думаю, что мужчина, который любит хорошие вина, so when you, when you actually, when you saying you like a good wine, what else actually is important in your lifestyle for you? Oh, lifestyle. Um, I like staying healthy. So I, I do go to the gym regularly and exercise. I just like being active um, because I spend a lot of time working and um, I try to be active and so that I can relax and recharge before I go back to work. And in terms of um, activities, I like playing tennis, like skiing in the winter. I like going to the beach and relax on the beach. So these are kind of uh, things that I really enjoy and that's where I spend my time outside work. Awesome. Камал, я его спросила, говорю, вот, ну, у меня такой, может быть, это стереотип, да, мужчины, которые разбираются в винах, да, они любят хорошие, дорогие вина, я говорю, для меня это такой какой-то вот очень специфический стиль жизни, говорю, что еще, специфический с точки зрения хорошего понимания, да, это люди, которые ценят, ну, такие вот моменты в жизни, вкусного, там, хорошего, дорогого вина, он говорит, да, я, говорит, я очень много работал, конечно, и работаю, но поэтому стараюсь оставаться активным, стараюсь оставаться здоровым. Для этого, говорит, у меня очень много физической активности. Он зимой катается на лыжах. Он, кстати, очень классно играет в теннис. Я хожу, в, он ходит в джим. Говорит, просто пойти на, на пляж расслабиться. You actually like always picking the best, the best wine, the best location actually you live in, right? Because the location you live in, the short hills, it's even when you Google the Short Hills, New Jersey, it's telling you it's like a prime area uh, with expensive houses. Он живет в, ну, наверное, там одном из самом дорогом месте в окрестностях Нью-Йорка. Это Нью-Джерси. Если вы даже Google заходите, там Short Hills, Нью-Джерси, это выдает сразу как такая прайм локация, где очень дорогие дома, там, ну, как бы практически вообще и дом невозможно купить, во-первых, потому что они очень дорогие, во-вторых, потому что они там не продаются, это такие, да, старые деньги, где дома передаются из поколения в поколение. About French also, like you speaking French, I know you grew up in, in Paris, but I know you know, I guess you know more languages, right, which came from your roots. Somehow you learn it as well. It's not just two languages. That's right. Um... I was born in North Africa, specifically in the country of Algeria. And um, then my family moved to France, so I ended up... Um, but you didn't lost your language, right? You Because you were almost a baby, right, when you moved to Paris, but still, you you know your, like your roots, yeah. your, your language. So you learn it specifically or how it's happened? Oh, um, yes, I was born in a family that spoke a North African language called Berber. And it's like the, uh, the original language spoken by the original population in, in America. It's like the same thing. 
um, I belong to a tribe that spoke Berber, and also because Algeria's official language is Arabic, so I learned Arabic in school. Oh, so in two languages, okay. Yes, and then I, I learned French when I moved to to France, and um, and I came to the United States, and I spoke no English or whatsoever, so I was a uh, It was a rough start for me when I came here. По поводу языков, которые знает Камал, я сейчас его спросила, потому что он свободно, ну, естественно, говорит на английском. Говорит, я когда переехал в Америку, говорит, у меня вообще был ноль английского. Он свободно говорит по французски, потому что, собственно, он переехал в Париж, когда он был там еще, ну, младенцем, да. Но родился он в Алжире, и его мама, она говорила на на двух языках, поэтому он знает еще если это правильно на русском, бер, 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 берберский да, и арабский. То есть он знает как бы свободно четыре языка. Говорю, это замечательно, что ты не, как бы не потерял эти корни, он, их, он эти два языка э, тоже выучил. So, Kamel, another um, story which I'm admiring. How you get to United States from Paris? I studied really hard since I was a, a kid because it was my dream to um, get a good education so I can uh, go anywhere I wanted to. So um, I studied hard at the university and, and I got a scholarship uh, from the Ministry of Education and I had all my studies paid for by the government and uh, so I was able to um, come to the United States and have my my school paid for otherwise I could not have afforded myself to uh, go to the United States and study here as you know schools are very expensive in the United States and high education is usually um, very expensive как ты вообще переехал в Соединенные Штаты Америки? Он говорит, я вообще начал учиться он в, во Франции, в Париже. Говорит, но ну я, ну так, он скромно сказал, что он был прилежным учеником. Говорит, я очень как бы тяжело работал над своей учебой, старался. И он выиграл, это называется, scholarship в Америке, когда самых талантливых студентов да, из со всего мира отбирают и приглашают на бесплатное обучение в, в Америке. Говорит, и таким образом я переехал и учился в университете, ну, как, скажем так, как талантливый студент. Um, so, Kamel, that's, that's awesome. That's really, I mean, that's just proving my uh, speech on the beginnings, how smart you are. That's, I mean, that's really awesome. I think that every lady in um, our agency, not just in our agency, dreaming about the men like you, because, you know, This is the most, I think the, the brain, this is the most sexy part in the every, every man, <laughs> women dreaming about. <laughs> Thank you, Thank uh, you but I appreciate that. That's true, that's not a compliment, that's just a fact. What, what actually are you looking for in a lady? Uh, what is important for you? Uh, what, is the, what, what is the main uh, searching criteria for you in a lady? Oh, I'm looking for um, someone um, who's also educated, and um, the I find that most of the ladies from um, Eastern Europe actually do have high education, which is a a, a very nice thing, and. Um, Again, like I said earlier, someone who is active because I like doing things and it would be nice to be able to um, do things together um, and grow together, learn from each other. Um, really a, par a, a partner who is mature enough and that who's been around and really kind of just has a a good grasp about um, about life, particularly people who come from good families and have uh, good family values, respect and, um, and and helping each other to just helping each other, supporting each other. 
and that's that's really again I can't explain it exactly what I'm looking for, but a, someone who's well rounded and someone who can complement my life. Okay. А девочки, я сейчас спросила у Камала, я говорю, вообще, ну вот о какой девушке ты мечтаешь? Он говорит, ну, э, говорит, конечно, мы, мне бы хотелось, чтобы она была образована, чтобы мы могли э, с ней общаться. Кто-то, кто, э, э, скажем так, зрел, да, э, ментально, э, ему абсолютно как бы все равно, чем она будет заниматься, хочет ли она чем-то заниматься, там, идти работать или э, быть дома, но однозначно, да, как я уже говорила ранее, ему хотелось бы, чтобы она была чем-то занята. Человек, который, э, говорит, с, с которым мы будем любить друг друга, мы будем поддерживать друг друга, как бы завершать жизнь друг друга. Uh, so, Kamal, if you had a chance to tell her something right now do you have any message for her for your future the only one um i think my message is very simple if you're out there and you like what you're hearing then i would love to meet you and let's go out to dinner and find out if we have chemistry <laughs> Все, so, uh, я сейчас uh, говорю, Камел, говорю, у тебя есть какое-то, может быть, послание, да, месседж девушке, которую ты ищешь, говорит, а на, на самом деле сообщение достаточно простое, говорит, если ты услышала то, что, то, что ты услышала, тебе понравилось, говорит, давай знакомиться, давай идти на, на ужин и uh, узнавать друг друга лучше. Камел, uh, I know you have uh, three kids from your previous marriage. So for you, is it important that lady uh, want to have kids? She maybe already have a kid. What do you think about this topic? Um, yeah, I think it's an important question because uh, once there are kids in the family, I have learned that um, things, everything is almost about the kids. So, um, but I am open to finding the right person. And if she already has kids, I am more than happy to um, integrate them into the family. Um, if she doesn't have kids and wants to have a kid, um, it, it is important to strengthen our relationship and build a new family. Um, I am also uh, open to having uh, more children. Okay. Uh, я спросила Камела, говорю, для тебя важна девушка, которая, возможно, уже тебе бы хотелось, да, которая, возможно, uh, там, детей у нее нет, или она уже имеет ребенка, то есть какие приоритеты? Он говорит, да, говорит, это очень важный вопрос, потому что я uh, знаю, что когда дети в семье, это очень важно, я очень ответственно к этому отношусь, это очень много вещей, которые вращаются да, вокруг там, темы детей, образования и так далее. Uh, говорит, ну я на самом деле открыт ко всем вариантам, если у нее уже есть ребенок, окей, okay. говорит, я более чем счастлив его, uh, ну как бы внедрить в свою семью, uh, если она хочет детей, говорит, да, я, наверное, ну как бы на одного uh, я согласен, и если у нее нет детей, это тоже как бы окей, okay. она не хочет, да, потому что у него уже есть трое своих деток, которые там как бы уже выросли, они живут с мамой, но, девочки, что я хочу сказать, для тех, у кого есть детки, на самом деле, Камел, это просто идеальный вариант с точки зрения того, что он обеспечен, он опытный папа, он очень хороший папа, он очень ответственный, то есть он как раз даст, сможет дать вашему ребенку все то, если, возможно, в его жизни не присутствует папа, да, он даст все этому ребенку, потому что это как раз тот мужчина, который понимает, что он делает, когда он uh, берет на себя ответственность. Uh, и, пожалуйста, девчонки, те, кто заинтересованы в нашем, ну, я считаю, что это, знаете, такой пример идеального мужчины, ну, по крайней мере, для меня, да, для там клиенток, которые у меня есть, потому что мужчина очень ответственный, очень умный, он очень интересный, он вообще супер содержательный собеседник. У него потрясающее чувство юмора, он очень обеспеченный, он знает 
толк в стиле, да, в, как бы в жизни, он любит все самое лучшее, то есть это стиль жизни, который он сможет обеспечить для своей жены, да, и, возможно, там для ее ребенка, это просто мечта. Поэтому, девчонки, те, кто заинтересован в Камелы, пожалуйста, как можно быстрее пишите, сообщайте нам, задавайте вопросы. Камел, um, I think we are um, done for today, and um, I'm pretty sure after this interview, you're not going to stay our client anymore and that would be really great and i'm pretty sure it's going to happen really soon because uh, you are really like a dream of every every woman uh, thank you so much for joining us today and hope to see you soon thank you vlada thank you for the interview and talk to you soon bye bye